السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ولا خالق له ولا والد له ولا ولد له ولا مشير له ولا معين له ولا مزير له ولا نصير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا الذين نبوة بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته ولا شريعة بعد شريعته ولا طريقة بعد طريقته ولا سيرة بعد سيرته ولا هدي بعد هدي ولا خلق بعد خلقه ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما شغل قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قنا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر 
وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم أذكر شاهد غنز پوران بازار تفسیر کو مجھے رد گیا جیتا شاد دین میں بھی چو اتر تو مبوی تو تفسیر القرآن محفیل تفسیر القرآن مہا شاہ ملانے پرام صدی و شبابتی احستید حضرات علماء اکرام صدی و مربیان عظام و مارجب و بھیرہ پر درال المعبون رات अल्लाह ताला लोगों ने आशंक कर सुनाया जिन्हें दा कुल मेहरबानी कुल आमों के रखने के पुराने करी में निज़बते दावत और तबलीग निज़बते जिक्र फिक्र निज़बते एकत्रित हुए पुराने करी में थे कि किसी को था बाला और सुना ताऊफिक दान करें चाहिए नहीं जुन्न बोली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे निधारित विषय ह شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ و الدحار علوکے شہی شبہ دے ہمیں اپنا دے شامنی سورہ و الدحار تلاوت کرے تھی اللہ تعالیٰ جو دی توفیق دن کریں اور پوچھو میں اپنا دے شامنی ای سورہ رحالوکے دو چٹا کتھا بلا چسٹا کرو انشاءاللہ ای سورہ در مدھے گھوٹا سورہ تائی رب العالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شانی بولے چھن اے سرار پر دیتا آیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھو پورے رب العالمین بولے چھن اے جنہ اے سرار در آرک نام نات الرسول رسول نات سبحان اللہ اے سرار در ایک نام کی بولے نات الرسول ایٹا رسول ایٹی رسول ارشان رب العالمین جنو نات گئے چھے ایٹا پورو ٹائی رب العالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشان بولے چھے ایٹا جنو بکھات و صحابی حضرت زندو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینی بولین وہی نازل ہوا بہتر سمائٹ دیکھے को एक दिन धोरे ऐका धारे हज़रते ज़िब्रील आस्ते चिलेन्ना हज़रते ज़िब्रील आले सरत सलाम आस्ते एक तुखनी देरी कोट्ते चिलेन तोखन मुक्कर काफ़र रा बोला बोली शुरू कर से वधा मुहम्मद एन रब्बू मुहम्मद एन रब्ब मुहम्मद के छेड़े दिए थे मुहम्मद एन रब्ब मुहम्मद के छेड़े दिए थे अब वो मुहम्मद एन रब्ब क्यों क्यों बोले नहीं कथा गुलो बोल चिलो अब उलाहाबी रिश्ते उम्मे जमील एक कथा गुलो बोल चिलो जब मोहम्मद रब मोहम्मद के छेड़े दिए थे अब वो मोहम्मद रब मोहम्मद के भूले गए थे शमोस तो नवीदर बेलाय अल्लाह तलार दस्तूर चिलो शमोस तो नवीदर बेलाय अल्लाह तलार शांत चिलो शमोस तो नवीदर के अल्लाह � حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ دیکھیں نہیں کتاب دیئے چھن ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ دیکھیں نہیں کتاب دیئے چھن دعوت علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ دیکھیں نہیں کتاب دیئے چھن شموز تو نبی در کے اللہ تعالیٰ دیکھیں نہیں کتاب دیئے چھن لیکن آمادر نبی جی کے اللہ تعالیٰ دیکھیں نہیں کتاب دن نہیں اب ہم شموز تو نبی در کے اللہ تعالیٰ کتاب ایکو تری تو دیئے دیئے چھن आमादर नबी जी का अल्लाह तला किताब एकोत्री तो भावे दर नहीं दिए चंन भिन्न भिन्न भावे अब उन रसूल के देखे दर नहीं रसूल जेखने चले जेखने पाठी दी चल एक तर प्रश्न होलो रसूल के देखे दर नहीं क्या नो अब दूसरा नंबर प्रश्न होलो भिन्न भिन्न भावे कुराने करीम पढ़ाले क्या नो अल्लामा जलाल तर बिखरा तो किताब अलेक कान फिर वो लोग बिल्कुल आने में थे इस जवाब में बोलें ताज़ीमन दिस रसूल रसूले करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन शम्मा आते 
আল্লাহ তালা কোরআন তাকে ডেকে নিয়ে দেন নাই তিনি যেখানে ছিলেন কোরআন সেখানে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন রসুল গারে হেরায় কোরআন গারে হেরায় রসুল মক্কার গলিতে গলিতে কোরআন মক্কার গলিতে গলিতে রসুল হাতিমে কোরআন হাতিমে রসুল মতফে কোরআন মতফে রসুল তয়ফে কোরআন তয়ফে রসুল মেহরাজের আসমানের রাস্তায় কোরআন আসমানের রাস্তায় রসুল গারে সুরে কোরআন গারে সুরে হ্যাঁ তককে রসুল খাদিজার বিছানায় কোরআন খাদিজার বিছানায় রসুল মদিনার রাস্তায় কোরআন মদিনার রাস্তায় রসুল আয়শার হুজরায় কোরআন আয়শার হুজরা রসুল করিম সাল্লামকে কোরআন ডেকে নিয়ে দেন নাই কেন রসুলের সম্মানার্থে যেমন ধরেন ডিসি সাহেবকে যদি আপনি কোনো হাতিয়া পেশ করেন পীর সাহেবকে যদি আপনি কোনো হাতিয়া পেশ করেন আপনি কি হাদিয়া পৌঁছিয়ে দেন না তিনি এসে হাদিয়া নিয়ে যান উত্তর বলেন আপনি হাদিয়া পৌঁছিয়ে দেন না তিনি এসে হাদিয়া নিয়ে যান তাহলে হাদিয়া পৌঁছিয়ে দেওয়ার মধ্যে সম্মান না নিয়ে নিয়ে আসার মধ্যে সম্মান যিনি হাদিয়া নিবেন হাদিয়া গ্রহণ করবেন তিনি কি হাদিয়া নিতে আপনার বাড়িতে যাবেন না আপনি তার বাড়িতে হাদিয়া পৌঁছিয়ে দিবেন আমার কথা কি বুঝতেছেন আপনারা যদি মাঝে মাঝে উত্তর না দেন অল্প সময়ে আমি আপনাদেরকে কষ্ট দিব সর্বোচ্চ পঞ্চাশ মিনিট তো মাঝে মাঝে যদি আপনারা উত্তর না দেন তাহলে তো আমার কাছে কি তাহলে আমাদের নবীজিকে কোরআন ডেকে দিয়েছেন না নিয়ে আসছেন গিয়ে আর যদি মুসা আসলাম গিয়ে নিয়ে আসছেন ইব্রাহিম আসলাম গিয়ে নিয়ে আসছেন আর আমাদের নবীজি জিব্রাইল নিয়ে আসছে কেন তা আজিম আল্লাহ রসুল রসুলের সম্মানার্থে তাইলে বোঝা গেছে আল্লাহ তালা কোরআন দিয়েছেন রসুলকে ডেকে নিয়ে না নিয়ে আসছে জিব্রিল আমাদের দরুদ কি রসুলের কাছে পৌঁছানো হয় রসুল নিতে আসেন জোরে বলেন যদি কেউ বলে আমাদের দরুদ রসুল নিতে আসেন এটা কি রসুলের সানে আদা না বেয়াদবি মাশাল্লাহ বুঝে গেছেন তত্ত্ব ইশারায় বুঝছে ইশারা কারণ এরা চুয়াত্তর বছর ধরে তফসির শুনতেছে এখানে যারা আছেন আপনাদের বাবারাও এখানে তফসির শুনছে আপনাদের দাদারাও এখানে তফসির শুনছে ঠিক না বাড়ির বলেন এই জন্য আপনারা বুঝার বলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেছেন তো যারা বলে নবীজি এখানে আসে দুরুদ নেওয়ার জন্য তারা কি আসলে রসুলের সাথে আদাব পোষণ করতেছে না বেয়াদবি করতেছে কেন বেয়াদবি করতেছে হ্যাঁ এই বেচারারা বুঝে নাই ঠিক না ভাই ঠিক বলে তাহলে রসুল কি দুরুদ নিতে আসেন না দুরুদ পৌঁছানো হয় রসুল গিয়ে কোরআনে কারেই মতো রসুল গিয়ে আনেন নাই আমাদের নবীজি গিয়ে কোরআনে কারিমও আনেন নাই কোরআনে কারিমের দাম বেশি না দুরুদ শরীফের দাম বেশি তো কোরআনে কারিম তো গিয়ে আমাদের নবীজি আনেন নাই নবীজির কাছে কোরআনে কারিম এসেছে না নবীজি গিয়ে কোরআন আনছে তাইলে বোঝা গেছে দুরুদ নিতে আমাদের নবীজি আসেন না আমাদের নবীজির কাছে দুরুদ পৌঁছানো হয় আল্লাহ আমাদেরকে বুঝ দান করেন এই শব্দটা মুখস্থ করে যাবেন নিশ্চয়ই আপনাদের মুখস্ত আছে ঠিক না আপনারা যার বয়ান শুনছেন প্রতি বছরে সাত দিন করে আমরা তো সাত বছরে একটা বয়ান শুনি না আর আপনারা আল্লাহ মানুষ ইসলাম অলি পুরি দামাত বারাকা তরুণ এই আসমানের নিচে এই জমির উপরে যদি আজকের পৃথিবীকে জিজ্ঞেস করা হয় পৃথিবীতে বাংলা ভাষায় সবচেয়ে সুন্দর বয়ান করেন কে উত্তর আসবে আল্লাহ মানুষ ইসলাম অলি পুরি দামাত বারাকা যদি জিজ্ঞেস করা হয় গত সাতচল্লিশ বছরের বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বয়ান করেন কে উত্তর আসবে আল্লাহ মানুল ইসলাম অলি পুরি দামত বরাকাত আপনারা তার প্রতিবেশী আপনারা তার দেশের মানুষ আপনারা তার গ্রামের মানুষ তার থানার মানুষ এই জন্য শোকর আদায় করবেন আল্লাহ তারা হুজুর হায়াতের মধ্যে বরকত দান করেন যদি বাংলাদেশে কাউকে শাইফুল ইসলাম বলতে হয় তো তাকে বলতে হবে শাইফুল ইসলাম 
যদি বাংলাদেশের কাউকে খতিব আজম বলতে হয় তাকে বলতে হবে খতিব আজম যদি বাংলাদেশের কাউকে বলতে হয় ইন্না লাফিল বায়ানে ইন্না মিনাল বায়ানে লা সেহরা কিছু কিছু বয়ানের মধ্যে আল্লাহ তাআলা জাদু রেখে দিয়েছেন যদি কাউকে বলতে হয় তো বলতে হবে আল্লাহ মানুরুল ইসলাম বলি পুরি দামার বরকত কথা ঠিক না ম্যাটি বলেন আপনাদের সামনে কথা বলা তো আমি আমার সবককে দোহরানো আমি হুজুরের কাছ থেকে শোনা সবকগুলোকে আপনাদের সামনে দোহরানো এবং মাঝে মাঝে ওস্তাদ থেকে সবক শোনাতে হয় ভুলে গেছি কিনা এগুলো শুনিয়া দিতে হয় ঠিক না ম্যাটি বলেন তাহলে বলেন তো আমাদের নবীজির কাছে কোরআনে কারীম জোরে বলেন না এখন প্রশ্ন হবে একসাথে কেন দিলেন না একসাথে কেন দিলেন না ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কেন দিতে গেলেন গোটা তেইশ বছরে গোটা তেইশ বছরে হাজরে জিবিল আলে সালাম হাজার বারে বেশি আসছেন এক একবার আসা পাঁচ আয়াত নিয়ে আসছেন কোনোবার আসা তিন আয়াত নিয়ে আসছেন কোনোবার আসা চার আয়াত নিয়ে আসছেন আল্লাহ তালা বলেন আমি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কোরআন কেন দিয়েছি জানেন জিজ্ঞেস করেছে তো সঙ্গে সঙ্গে নবীজি কি করতেন তার কাছে আসা কিতাব খুলতেন দেখি কিতাব এটা কোথায় কোথায় পাওয়া যায় দেখি কোথায় কোথায় পাওয়া যায় লেকিন আমাদের নবীজিকে যখনই প্রশ্ন করতেন তখন নবীজি কিতাব খুলতে হইতো না নবীজি শুধু আসমানের দিকে তাকাইতেন আর আব্দুল আলমিন জিমিনকে পাঠিয়ে দিতেন কি হয় তাহলে অন্য নবীরা কি করতেন বলেন হিন্দিকে টোগাইতেন হিন্দিকে টোগাই টোগাইতেন কি বলতেন টোগাইতেন এক্সেল বুঝছি বলে অন্য নবীরা যখন প্রশ্ন করতো তখন কি করতেন টোগাইতেন খুঁজতেন তালাশ করতেন বিশ্রাইতেন আর আমাদের নবীজি বিশ্রাইতেন না উপরের দিকে তাকাইতেন কার দিকে তাকাইতেন তার রবের দিকে তাকাইতেন তার হাবিব তার মাহবুবের দিকে তাকাইতেন প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের দিকে তাকাইতেন আব্দুল আলমিন বলেন আপনি যে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকান আমি সেটাও দেখি কি হয় প্রেমিক প্রেমাস্পদের খেলা আপনি যে মাঝে মাঝে আমার দিকে এভাবে তাকান আমি সেটাও দেখি ওরা এসে জিজ্ঞেস করে আপনাকে চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে ওরা এসে বলে মোহাম্মদ বলো তো চাঁদের কি কথা মাল আহিল্লা আহিল্লা কি জিনিস বলো তো নতুন চাঁদ কেন উঠে বলো তো অন্য নবীরা হলে কিতাব খুলতেন দেখি আমাদের কিতাবে কি আছে আমাদের নবীজি শুধু এভাবে তাকালেন সঙ্গে সঙ্গে জিবিল এসে বলে জিজ্ঞেস করে চাঁদ সম্পর্কে আপনি বলে দেন এটা শুধু সময় নির্ধারণের জন্য এটা ক্যালেন্ডার ইনি বলতেছেন এটা ক্যালেন্ডার তা সে শুনতে শুনতে দেখছেন কিভাবে মুখস্ত হয়ে গেছে বলতেছে ইনি ইনি বলতেছেন এটা ক্যালেন্ডার এরা আপনাকে চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে আপনি বলে দেন এটা ক্যালেন্ডার জিজ্ঞেস করবে মহিলাদের হায়েস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে মাসিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে অন্য নবীরা হলে কিতাব খুলতেন আর রসুল আসমানের দিকে তাকাইলেন জিবিল আইসা বলেন আনিল মাহিজ খুললো হিয়া আদান ওরা আপনাকে মাহিজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে আপনি বলে দেন এটা গান্ধী অতএব ওই সময় ধারের কাছে যেও না আপনি বলে দেন এটা গান দেখি ওই সময় ধারের কাছে যেও না ওরা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে ওরা কালালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে আপনি এটা বলে দেন যখনই কোনো প্রশ্ন তখনই উত্তর আপনার হৃদয়কে মজবুত করার জন্য আর কেন ওরা এখানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কেন পাঠাইলেন আমাদের সুবিধার্থে কাদের সুবিধার্থে আমাদের সুবিধার্থে প্রথম অবতীর্ণ হলো আলী এই তিনজন রসুলে চারজন এই পাঁচ পাঁচ আয়াত মুখস্থ করে ফেললেন যদি একসাথে পঞ্চাশ আয়াত দিত মুখস্থ করতে পারত পাঁচ আয়াত মুখস্থ করে ফেললেন এরপরে কি হইল 
দু চার দিন পরে আবার মুখস্থ করে ফেললেন এরপরে দু চার দিন পরে আবার এগুলো মুখস্থ করে ফেললেন তাইলে বোঝা গেল আমাদের সুবিধার্থে যেন আমরা মুখস্থ করতে সহজ হয় এই জন্যই তো অন্য নবীদের কিতাব কেউ হাফেজ ছিল না আর আমাদের কিতাবের হাফেজ কুটি কুটি আল্লাহর মান্দারা কথা ঠিক না ব্যাঠি বলেন তাহলে কয়টা সম্মান ছিল তিনটা রসুলের সম্মান কোরআনের হেফাজত আর আমাদের সম্মান আল্লাহ ঠিক এরকম এক প্রসঙ্গে সময় অল্প এই জন্য কথা বলা যাবে না বেশি এরকম এক প্রসঙ্গে বলতেছে মোহাম্মদকে তার রব ছেড়ে দিয়েছে মোহাম্মদকে তার রব ছেড়ে দিয়েছে পৃথিবীর সবই তো বিরূপ পৃথিবীর সবই তো বিরুদ্ধে রব ছাড়া তো আর কি কেউ নাই এখন ওরা বলতেছে মোহাম্মদের রব মোহাম্মদকে ছেড়ে দিয়েছে এবং মোহাম্মদের রব মোহাম্মদকে ভুলে গিয়েছে আল্লাহ তালা জিবরিরকে বলেন জিবরির আমার হাবিবকে বলেছে আমি নাকি তাকে ছেড়ে দিয়েছি জিবরির তুমি তাড়াতাড়ি যাও তাড়াতাড়ি যাও এই তো সিরির কিতাবে লেখে শুধু একটা সুরা সুরায় অদ্য হা এই সুরাটা জিবরির আলী সাতাম যখন নাজিল করলেন তার লাহাজা ছিল ভিন্ন লাহাজা ছিল কি ভিন্ন সব সুরা এনে হাজার জিবরির আলী সাতাম ধীর স্থির ভাবে পড়তেন রসুলের সামনে ধীর স্থির ভাবে পড়তেন কেন <laughs> বললেন <laughs> প্রথম শব্দ দ্বিতীয় শব্দ সকাল বেলার সূর্যের কসম খেয়ে বলছেন আটটা থেকে দশটা এই সময়ে সূর্যের আলোর কসম খেয়ে বলছেন সাজা রাতের কসম খেয়ে বলছেন আপনার রব ওরা বলে আপনার রব নাকি আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে আল্লাহ তারা কসম খেয়া বলেন আমি সূর্যের আলোর কসম খেয়ে বলি আমি রাতের কসম খেয়ে বলি মা আমি আমার হাবিবকে ছেড়ে দিই নাই আমি আমার হাবিবকে বলি নাই কি হয় কবির ইমাম রাজির রহমতুল্লাহ এক মজার কথা বলেন তিনি বলেন যে অদ্দোহা মানে আল্লাহ তালা বলেন হাবিব আমি আপনার চেহারার কসম খেয়ে বলছি আমি আপনার চেহারার কসম খেয়ে বলছি ওরা বলে আমি নাকি আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি আমি আপনার রৌশন চেহারা আমি আপনার উজ্জ্বল চেহারার কসম খেয়ে বলি অদ্দোহা মানে রসুলের উজ্জ্বল চেহারা রসুলের কি উজ্জ্বল চেহারা বলে হাবিব আমি আপনার উজ্জ্বল চেহারার কসম খেয়ে বলছি আর রসুলের চেহারা উজ্জ্বল বলার কারণ কি রসুলের চেহারা কেমন ছিল আমার সূর্য 
তোমাদের সূর্য কখন উদিত হয় ফজরের পরে উদিত হয় আমার সূর্য আশারের পরে উদিত হয় হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলতেন রাসূল যখন ঘরে আসতেন আমি কাপড় সিলাতে থাকতাম সুই দিয়ে আর আমার হাত থেকে সুই পড়ে গেছে রাসূলের চেহারায় আনোয়ারের নূর দিয়ে আমি সুই তুলে নিছি এখান থেকে ওরা ধোকা খেতে শুরু করেছে রাসূলকে নূর দিয়ে বানানো হয়েছে এখান থেকে ওরা ধোকা খায় রাসূলকে কি দিয়ে বানানো হয়েছে না রাসূলকে নূর দিয়ে বানানো হয় নাই রাসূলকে আল্লাহ তাআলা মুবারক মাটি দিয়ে বানিয়ে নূরের সাগর আর মহাসাগর ঢেলে দিয়েছেন রাসূলকে মহামূল্যবান মাটি দিয়ে বানিয়ে আল্লাহ তাআলা নূরের সাগর থেকে কি করেছেন বলেন ঢেলে দিয়েছেন রাসূলের ভিতরে নবুয়তের নূর দিয়েছেন হেদায়েতের নূর দিয়েছেন রাসূলের সালাতের নূর দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদের নূর দিয়েছেন কথা দূরে চলে যাবে তাহলে অদহার একটার জবাব কি পাইলাম বলি গেছে না তাহলে তোহারা রাসূলের কি উজ্জ্বল চেহারা দুই নাম্বার ওয়াল লাইলি ইদা সাজা এর তরজমা আজিব তরজমা ইমাম তাফসীরে কবিরের মতে ইমাম বাজি রাহমত রা বলেন দুই নাম্বার তরজমা হলো আল্লাহ তাআলা বলেন হাবিব আমি আপনার জুলফি আপনার সিয়াহ জুলফি আপনার কালো চুলের কসম কে বলছি আমি আপনার কালো চুলের কি কসম কে বলছি আপনার চেহারায় আনোয়ারের কসম কে বলছি मुबारक सदा और मध्यकार चूल की कलो तो ये कीसर सा तुलना दी रात अंधकार तुलना दी आल्ला আমি আপনার জুলফি আমি আপনার আমি আপনার চুলে কসম খেয়ে বলছি সুবহান এবার কি বলেন মা ওয়াদাক রাব্বুক ওয়া মা কলা মা ওয়াদাক রাব্বুক ওয়া মা কলা আপনার রব আপনাকে ছেড়ে দেন নাই আপনার রব আপনাকে ভুলেও যান নাই সুবহান আল্লাহ আব্দুল আলামিন বলে আমি ওয়াদ দোহা কসম খেয়ে বলি দোহা কসম খেয়ে বলি अवश्यम আপনার জন্য শ্রেষ্ঠ মিয়াল উলা উলা থেকে আখরাত শ্রেষ্ঠ উলা থেকে আখরাত শ্রেষ্ঠ প্রথম থেকে শেষ দিক শ্রেষ্ঠ আখরাতের দুই তরজমা উলার দুই তরজমা উলার এক তরজমা হলো নবুয়তের প্রথম বছরগুলো নবুয়তের প্রথম বছরগুলো আর আখরাতের এক তরজমা হলো নবুয়তের শেষ বছরগুলো আর উলার এক তরজমা হলো দুনিয়া আর আখরাতের আরেক তরজমা হলো আখরাত তাহলে আল্লাহ তালা বলেন হাবিব আপনার নবুয়তের প্রথম জীবনটা প্রথম জীবনের চেয়েও নবুয়তের শেষ জীবনটা অনেক ভালো ওরা এখন আপনারা যে দুশ্মনী করতেছে অচিরে নবুয়তের শেষ জমানা আসবে যে জমানা পৃথিবীতে আপনার কোনো দুশ্মন থাকবে না আর এ হলো এক তোর জমা তাহলে নবুয়তের প্রথম জমানা আর নবুয়তের কি শেষ জমানা আপনার এই এখনকার জমানাটা এ হলো প্রথম তোর জমা আর এই তোর জমা হিসাবে ওলাল আখরতের তোর জমা হলো নবুয়তের শেষ জমানা তাহলে তোর জমা কি আপনি এখন যে কষ্টে আছেন এখন যে সমস্যার মধ্যে আছেন অচিরেই আপনার জীবন আর এই সমস্যা হবে না অচিরেই আপনার জীবন আর এই সমস্যা হবে না আর আপনার এখন আশেপাশে সব কাফের আপনার অফাতের সময় আপনার জীবনের শেষ সময়গুলোতে এই মুখ্যাতে আর কোনো কাফের থাকবে না তাহলে আল্লাহ তারা সান্ত্বনা শোনায় দিলেন এখনকার এই সময়ের চেয়েও সামনের যে সময়গুলো আপনার জন্য আসবে এটা আপনার জন্য অনেক ভালো এটা আপনার জন্য কি অনেক ভালো এই জন্য এ হলো এক তরজমা আর দুই নম্বর তরজমা হলো আল্লাহ তালা বলেন হাবিব দুনিয়া কোনোভাবে কেটে যাবে দুনিয়া কোনোভাবে চলে যাবে এরা কেউ পক্ষে কেউ বিপক্ষে থাকবে কেউ আপনাকে এটা বলে গালি দিবে কেউ আপনাকে শায়ের বলে গালি দিবে কেউ আপনাকে গণক বলে গালি দিবে কেউ আপনাকে হ্যাঁ জানিম বলে গালি দিবে আপনাকে এভাবে গালি দিতে থাকবে আপনাকে মজরুর বলে গালি দিবে আপনাকে জিনি ধরেছে বলে গালি দিবে এভাবে আপনাকে এই প্রথম জীবনে কিছু গালি দিবে দুনিয়াতে কিছু গাল মন্দ আপনি খাবেন কিন্তু বলেন আখরা তো খালের উল্লাহ আখরাত আপনার জন্য এর থেকে কোটি গুণে বেহতর 
কোটি গুণে কি শ্রেষ্ঠ তাহলে দুনিয়াতে কিছু সমস্যা হইতে পারে কথা ঠিক না ভাই ঠিক বলে না তাহলে আমাদের উপরে যে বর্তমানে কিছু সমস্যা আসছে টঙ্গিতে যে ওলামায় উম্মতের উপরে কিছুটা আঘাত করছে এটা দুনিয়া না আখরাত আর যে বলেন দুনিয়া না আখরাত তাহলে দুনিয়াতে কিছু সমস্যা হইতে পারে কথা ঠিক না ভাই দুনিয়াতে কিছু সমস্যা হইতে পারে ইনশাআল্লাহ আখরাত আর সমস্যা নাই श्रेष्ठ श्रेष्ठ सन्तान रक्त जर हाथ झरसे जदि ना बुझे थे ना जेने भूले আল্লাহ তারা এদেরকে মাফ করে দেন আল্লাহ তারা এদেরকে হেদায়ত নসিব করেন আর যদি ইহুদিদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য পিটায়া থাকে তাইলে আর কোরআন করিম দুনিয়া থেকে মুছে দেওয়ার জন্য পিটায়া থাকে মাদ্রাসাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য পিটায়া থাকে মাদ্রাসায় মানুষ তাদের সন্তানগুলোকে আর না দেখ এই জন্য পিটায়া থাকে আর মাদ্রাসা থেকে ওলামা মোহাম্মদ থেকে সাধারণ মানুষগুলো বঞ্চিত হয়ে যাক এই জন্য পিটায়া থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ এদের এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না মাদ্রাসা ছিল আছে থাকবে কোরআন ছিল আছে থাকবে আর এই জল এমরা ছিল না আছে থাকবে না কথা বুঝা এসছে কিনা বলেন ছিল না আছে থাকবে না আর ইনশাল্লাহ মাদ্রাসা ছিল মাদ্রাসা আছে মাদ্রাসা থাকবে কোরআন ছিল কোরআন আছে কোরআন থাকবে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আখরাত আমাদের জন্য দুনিয়ার চেয়ে ভালো নিশ্চয়ই আগামী দিনগুলো আমাদের জন্য এই দিনগুলো থেকে ভালো আগামী দিনগুলো আমাদের জন্য এই দিনগুলো থেকে কি ভালো আল্লাহ তালা কসম খেয়া বলে অধ্যহা সাজা আমি কসম খেয়ে বলছি আমি দোহার কসম খেয়ে বলছি রাতের কসম খেয়ে বলছি আপনার রব আপনাকে ছেড়েও দেননি আপনার রব আপনাকে ভুলেও যাননি সামনের দিনগুলো আপনার জন্য বর্তমান দিনগুলো থেকে অনেক ভালো সামনের দিনগুলো আপনার জন্য বর্তমান দিনগুলো থেকে কি অনেক ভালো এবং আখরাত আপনার দুনিয়া থেকে অনেক ভালো 
এবার রব্বুল আলামিন চূড়ান্ত চূড়ান্ত ভালোবাসা ঢেলে দিলেন এবার রব্বুল আলামিন চূড়ান্ত অনুদানের ঘোষণা দিয়ে দিলেন ওয়া লা সাউফা ইউতিকা রব্বুকা ফাতারদা ওয়া লা সাউফা ইউতিকা রব্বুকা ফাতারদা রব্বুল আলামিন বলেন আমি কসম খেয়ে বলি আমি কসম খেয়ে বলছি অবশ্যই অবশ্যই অচিরেই আমি আপনাকে এতটা দিব এতটা দিব যেন আপনি খুশি হয়ে যান বলেন আমি আপনাকে এতটা দিব বলেন আমি আপনাকে এতটা দিব যেন আপনি খুশি হয়ে যান এই আয়াত কারিমা নাজিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রসুলের বিবিদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন ইদান ইদান তবে তো আনা ফিল জান্না আমিও জান্না खुशी कर दिवे कसमकायाबा जहां नाम शब्दार पक्ष बादशार पक्ष बादशार पक्ष सब चे बड़ा सब चे बड़ी जेमन धरें आनी बजार के एक कर्मचारी नहीं आसलें ताके बोलें क्षेत्र भलो कर करो हमें बिकले तक खुशी कर देव सब मिस्त्री दीजें पाँच टाक कत दीबें चार सौ टाइम शब्द पक्ष मानुष के देव सब चे बड़ पुरस्कार जेमन प्रधानमंत्री एम पी सबके टाइके बोलें क्या करो हमें तुम्हारे खुशी कर देव ती की दे शुद्ध एक ब्रीज देना शुद्ध एक फुल देना कि दे तरह से सब चे बड़ा दे আপনি সবর করেন 
ওরা যা বলার বলুক আপনি সবর করেন ওরা জঙ্গি বলবে আপনি সবর করেন ওরা সন্ত্রাসী বলবে আপনি সবর করেন ওরা ওয়াহাবি বলবে আপনি সবর করেন ওরা সাহাবি বলবে আপনি সবর করেন ওরা শায়ের বলবে আপনি সবর করেন ওরা কাহিন বলবে আপনি সবর করেন আপনি সবর করেন রাসূল যেন বলেন আল্লাহ সবর তো করব দিলে দিলে জবানে কি করব আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াসাবিহ বিহামদি রাব্বিক জবানে সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি বলুন জবানে কি বলুন আমার পীর মুরশিদ হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন বিন হুসাইন ঢাকানগর হযরত ওয়ালা দামাত রাকাতুহু যিনি হযরত মাওলানা আব্বা আল হাসান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি খলিফা শাহ হাকিম মোহাম্মদ আখতার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি খলিফা হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন বিন হুসাইন দামাত রাকাতুহু আমাদের ঢাকানগর হযরত ওয়ালা তিনি বলেন যে ফাসাববে কি তরজমা শুনবা তিনি বলেন যে ফাসাববে বিহামদ রাব্বিকের তরজমা হলো আল্লাহ তাআলা তার রাসূলকে বলেন রাসূল কেউ পড়লে পড়ুক না পড়লে নাই কেউ আমার তাসবিহ করলে করুক না করলে নাই আপনি করুন ফাসাববে বিহামদ রাব্বিক আপনি সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি পড়ুন পড়ুন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আবা সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আল্লাহ তাআলা বলেন ফাসাবিহ বিহামদ রাব্বিক আপনি সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি পড়ুন রাসূল যেন জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ কখন কখন পড়তাম আল্লাহ তাআলা বলেন কাবলা তুলুই শামসে সূর্য ওঠার আগে সুবহানাল্লাহ এক নাম্বার কখন নাই মানে সূর্য ওঠার বলেন সূর্য ওঠার সূর্য ওঠার আগে সময়টা কখন সবাই বলেন না সূর্য ওঠার আগে সময়টা কখন তাহলে এটার এক নাম্বার তরজমা হলো ফজরের নামাজ আর দ্বিতীয় তরজমা হলো জাহেরি কথা সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি বলেন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি বলেন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি তাহলে আমরা ফজর পড়ব এবং ফজরের পরে বা আগে সূর্য ওঠার আগে একশো বার পড়ব ইনশাআল্লাহ বলেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ কি পড়বেন বলেন কি পড়বেন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আল্লাহ তাআলা বলেন ফাসাবিহ বিহামদি রাব্বিক কবলা তুলু ওই শামসেন সূর্য ওঠার আগে পড়ুন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি পড়ুন আকবলা গুরুবিহা সূর্য দুবার আগেও পড়ুন সুবহানাল্লাহ দুবার আগে সময়টা কখন আসরের নামাজ এবং তার পরবর্তী সময়টা তাহলে আসরের নামাজ এবং তারপরে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি একশো বার বলেন ইনশাআল্লাহ কয় টাইম পেলাম এবার আল্লাহ বলেন রাতের বেলায় মাঝে মাঝে পড়ুন সুবহানাল্লাহ যদি অফিল লাইন বলতো সারা রাত পড়তে হতো যদি বলতো অফিল লাইন আল্লাহ যদি মিন পরিবর্তে অফি বলতো অমিন আনাই লাইল না বললে যদি অফিল লাইনে বলতো তাহলে এসা থেকে ফজর পর্যন্ত খেলা দেখার আর কোনো সুযোগ ছিল না ছবি দেখার কোনো সুযোগ ছিল না ফেসবুক দেখার কোনো সুযোগ ছিল না শুধুই পড়তে হইতো কিন্তু রব্বুল আলমিন দয়া করে অফিল লাইল না বলে অমিন আল লাইল বলছেন কি বলছেন রাতের বেলায় মাঝে মাঝে পড়ুন কয় সময় পাইছি এবার বলেন দিনের দুই ভাগে পড়ুন সকালে পড়ুন সন্ধ্যায় পড়ুন তাহলে বোঝা গেছে আগেরটা ছিল সূর্য উঠার আগে আর এবার হলো সূর্য উঠার পরে কথা বুঝা আসছে কিনা এবার আমিন বলেন রসুল যেন জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ আমি যদি মাগিবের পরেও তসবি পড়ি মাগিবের আগেও তসবি পড়ি ফজরের পরেও তসবি পড়ি ফজরের আগেও তসবি পড়ি দিনেও মাঝে মাঝে তসবি পড়ি রাতের বেলায়ও মাঝে মাঝে তসবি পড়ি আপনি আমাকে কি দিবেন আল্লাহ তালা বলেন না আল্লাহ খাতার কথা দিলাম তোমাকে পরিমাণ দিব এই পরিমাণ দিব যেন তুমি খুশি হয়ে যাও যেন আপনি কি হয়ে যান কি কি দিলে খুশি হবেন আপনি বলেন তো 
কি দিলে খুশি হবে হাকিমুল উম্মত বড় মজা করে বলছেন হাকিমুল উম্মত বলেন কি কি দিলে খুশি হব যদি কেউ তাসবিহ সকালেও পড়ে দুপুরেও পড়ে সন্ধ্যাও পড়ে রাতেও পড়ে যদি কেউ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে পড়ে এবং সকালেও তাসবিহ দুপুরেও তাসবিহ বিকেলেও তাসবিহ রাতেও তাসবিহ ঘুমোতেও তাসবিহ উঠেও তাসবিহ পড়ে আল্লাহ তালা বলেন না আল্লাহ কাতার দ হাকিমুল উম্মত বলেন আমি আজকে যে পরিমাণ খানা তোমার দরকার এই পরিমাণ খানা তোমার দিয়ে দিব আল্লাহ खुशी थे कपड़ नाई खुशी बुझा गया लाल अर्थ की जीवन जो जा खबर लागे तक खबर दिए दीब जो कपड़ लागे तक से जीवन प्रथम आसल सौभाग्य ना अवश्य <laughs> सूर्य उठार आगे पर एक बार सूर्य डुबार आगे पर एक बार इनशाला समुद्र फेरा बराबर दफ्तरे घरे खुशी मालिक खुशी खुशी 
দামি বানায় দেন এই যে আমাদের এক বুজুর্গ ছিল হযরত মাওলানা খলিল আহমদ চারনপুরী রহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি লিখছেন আল্লাহ তাআলা যাকে খুশি করে দেন তার 1 সেকেন্ডের দাম সাত জাহানের রাজত্বের চেয়েও দামি বানায় দেন কি হয় তার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তাসবিহ বের হয় সুবহানাল্লাহ তার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে কি বের হয় আল্লাহ যাকে খুশি করে দেন তারে শুধু টাকা দিয়ে খুশি করেন না সবচেয়ে বেশি তাকে জিকির করে খুশি করে দেন এজন্য হাকিমুল উম্মত বলছেন ইনি হাকিমুল উম্মত ইনি হাকিমুল উম্মত যদি বুঝতাম আমরা হাকিমুল উম্মতকে যদি বুঝতাম আল্লামা তাকি উসমানে দাওয়াত বারাকাত উম তিন এক জায়গায় বলেন যে মানুষ আমাকে মনে করে আমি অনেক পড়ছি অনেক পণ্ডিত আমি আমি অনেক কিছু জানি আমার কোনো পুঁজি নাই আমার পুঁজি হাকিমুল উম্মতের কিতাব হাকিমুল উম্মতের কিতাব আমার কি পুঁজি হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদ মিল্লাত আশরাফাইন ওয়া আল্লাহু বারকাতা তিনি বলেন যে লাল্লাকা তারদা অর্থ কি জানো লাল্লাকা তারদার অর্থ লাল্লাকা তারদা তোমার দুনিয়াতে যখন যা লাগে তখন তা দিব তোমার ওয়াফাতের সময় আমি কালেমা পড়াই দিব লাল্লাকা তারদা তোমার কবরে আমি বেহেশতের হাওয়া চালু করে দিব লাল্লাকা তারদা তোমার কবরে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দিব লাল্লাকা তারদা তোমার কবরকে আমি চকজর দুর্গার দুর্গ প্রশস্ত করে দিব তোমাকে আল্লাহ তাআলা যেন বলেন তোমার হাসরের মধ্যে তুলব লাল্লাকা তারদা পূর্ণিমার চাঁদের মতো চেহারা বানাইয়া লাল্লাকা তারদা তোমাকে আমি আরশা জীবন নিচে ছায়াও দিয়ে দিব লাল্লাকা তারদা তোমার আমল নামা ডান হাতে দিয়ে দিব লাল্লাকা তারদা হাসরের মধ্যে আর সুরে হাতে হাউজে গজরে পানি ও পান করাবো লাল্লাকা তারদা তোমাকে আমি ফুলসরাত বিদ্যুতের মতো পার করাই দিব লাল্লাকা তারদা জান্নাতে আমি তোমাকে আমার দিদার দিয়ে দিব কি লাল্লাকা তারদা মজানা মজানা আরবিটা বলেন না আয়াতটা বলেন লাল্লাকা কি করলে বুঝলি গেছ ওলাম ওলামাদেরকে পিটাইলে ওলামাদেরকে পিটাইলে কি বলে ছাত্রদেরকে পিটাইলে ওলামাদেরকে গালি দিলে ওলামাদেরকে গালি দেয় ইয়াহুদিরা দিতে পারে ইয়াহুদিরা ওলামাদেরকে গালি দিতে পারে কারা পিটাইতে পারে অবশ্যই 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 অল্প সময়ের মধ্যেই আপনার রব আপনাকে এই পরিমাণ দিবে এই পরিমাণ দিবে যেন আপনি খুশি হয়ে যান সোহার অর্থাৎ রব্বুল আলমিন বলেন আমি আপনাকে খুশি করে দিব আমি আপনাকে কি করে দিব এখন তো মাত্র সিদ্দিক একবার মাত্র অযোতে খাদিজা মাত্র অযোতে আলী মেয়েদের মধ্যে খাদিজা বাচ্চাদের মধ্যে আলী পুরুষদের মধ্যে সিদ্দিক একবার অচিরে দেখবেন অচিরে দেখবেন দলে দলে অচিরে দেখবেন কি দলে দলে আসবে তখন আপনি খুশি হয়ে যাবেন এখন তো আপনাকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে অচিরে আমি আপনাকে খুশি করে দিব মক্কাও আপনার পদতলে দিয়ে দিব কি হয়
দিয়ে দিব আর হাউসের কাউসার কেমন হবে হাউসের কাউসার কেমন হবে বলে আহলা মিনাল আসল মধুর চেয়ে মিষ্টি পানি আবিয়াত মিনাল লবণ দুধের চেয়ে সাদা পানি মান শারিবা মিনহা শরবতান এক ঢোক যে পান করবে লাম ইয়াজমা বাদাহু আবাদা এরপর আর জীবনে কখনো বিপাশিত হবে না আর এখান থেকে কারা পান করবে জানেন আমরা ইনশাআল্লাহ प्रत्येक भंडारीर मजा कत बेदातना हबीब लेकिन दल पे माल दिए 
जीवन ढाल जत्न नबी बोल जिज्ञेस करतेकाल आलोचना कर लाइन सुरा शेष कर भाई मारा गतीजे भातीजी अपनार बोन मारा गया भागिना भागिली अपने धमक दीबेंटर धमक दीबें 
ধমক দিবেন না এলম চাইলেও ধমক দিবেন না আসবাব চাইলেও ধমক দিবেন না কোন সাহেল কাপড়ে ধমক দিবেন না যেন রব্বুল আলামিন বলে এ আমার বান্দারা শুনো মাদ্রাসা ওয়ালারা যখন তোমাদের কাছে মাদ্রাসার জন্য যাকাত তুলতে যায় খবরদার ধমক দিও না সুবহানাল্লাহ কোন আচ্ছা আমরা যদি মাদ্রাসা গুলো না করতাম আপনাদের যাকাত দিতেন কোথায় কই দিতেন আপনাদের যাকাত আপনাদের ফিতরা গুলো দিতেন কই আপনাদের মান্নতের ছাগলটা দিতেন কই আমরা আপনাদের কত বড় ইহসান করছি সুবহানাল্লাহ বলবেন না আর কেউ যদি বলে আমরা দিতাম না আমরা একাতি গ্রুপ করি আমরা আর এদেরকে দিব না তো রব্বুল আলামিন কি বলেন জানেন তোরা দিস না আমার খাজানা অনেক আছে কথা ঠিক না ঠিক বলে না যদি ওরা মনে করে আমরা আর দিব না আমরা বলবো তোরা একাতি বেয়াদ ফেরতে আমরা নিতাম না কথা ঠিক না ঠিক বলে হ্যাঁ ওরা বলতেছে জায়গা জায়গা বলতেছে আমরা দিতাম না আমরা আর ওদেরকে দিব না খুব হু মাগিবরা আসার আগে যিনি বয়ান করছেন হুজুর অনেক সুন্দর করে বয়ান করছেন আল্লাহ হুজুর হায়াতের মধ্যে বরকত দান করেন মানুষ এতটা সুন্দর করে বলতে পারে আমার ধারণাই ছিল না সব হ্যাঁ আল্লাহ হুজুর হায়াতের মধ্যে বরকত দান করেন মুনাফিকরা বলতো মুনাফিকরা মদিনার মুনাফিকরা বলছিল রসুলের আশেপাশে যারা আছে লা তুম ফেকু মান এন্দা মান রসুল মান এন্দা রসুল ইল্লা রসুলের কাছে তারা আছে এদেরকে আর দিও না এখন এরাও বলা বলে শুরু করছে এদেরকে আর দিও না তা আল্লাহ তারা বলেন ফুল আপনি বলে দেন उचित छो আমার পুছিয়ে দেওয়া আপনি বরাহে করম এসে আমাকে উপকার করেছে কথা ঠিক না ঠিক বলে না খবরদার জীবনে কখনো ধমক দিবেন না তাহলে তারা বলেন আন্নাসা ইলা ফলা তানহা খবরদার আপনি আপনি তো আয়েল ছিলেন আমি আপনাকে ঘানি বানিয়েছি অতএব কারণে কোনো প্রার্থীকে কোনো চাহানে ওয়ালাকে কোনো সোয়াল কারণে ওয়ালাকে জীবনে কখনো ধমকাবেন না এবার কি বলতেছে আমি আপনাকে পথ হারা পাইয়া আমি আপনাকে হেদায়ত দিয়েছি অতএব আপনার রবের নামত গুলোর কথা আপনি উন্মাদের সামনে সামনে বলতে থাকেন আমরা যে এখন কথা বলতেছি এটা নবী ওলা কাজ বলেন কি কাজ আরো যখন এটা কি কাজ আমি গোটা একটা সুরা আপনাদের সামনে বললাম তরজমা করলাম করলাম তরজমা করলাম এটা নবী ওলা কাজ কিনা বলেন তো তিন দিন তো লেগে গিয়া শুধু বানায়া বানায়া মুরব্বীদের দু চারটা কথা বলা এটা যদি নবী বলা কাজ হয় তো আমারটা এখন কি বলা কাজ আছে আসতে বলছেন কেন তাহলে এই তফসির মাহবুল কি নবী বলা কাজ এই তফসির মাহবুল কি এই ওয়াজ নসিহত কি নবী বলা কাজ বলেন এই ওয়াজ নসিহত কি বলেন নবী বলা কাজ এই মাদ্রাসা কি নবী বলা কাজ এই নুরানি মাদ্রাসা কি নবী বলা কাজ এই হেপসাখানা কি নবী বলা কাজ এই কিতাবখানা কি নবী বলা কাজ আমাদের ওয়াজ নসিহত কি নবী বলা কাজ হ্যাঁ তো লিগে যাওয়া সেটাও নবী বলা কাজ সেটাও কি নবী বলা কাজ আল্লাহ তালা মেহেরবানি করে আমাদেরকে বুঝামানা সহজ করে দেন সকলে বলেন আমিন আমার প্রতি হুকুম ছিল সুরায় অদ্দ হার আলোকে কিছু কথা বলা আমার অল্প সময়ে আমি আপনাদের সামনে সুরায় অদ্দ হার তেলাওয়াত করেছি শুধুই তেলাওয়াতে হয়েছে আল্লাহ তালা মেহেরবানি করে এই সুরার নূর দিয়ে আমাদের জীবনকে নূরানি করে দেন আল্লাহ তালা মেহেরবানি করে বলে ফতর দ এর আলোকে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফের দাওয়াজ দিয়ে দেন আমি <laughs> <laughs>